iniciaremos a aula sobre DDNS e configuração de porta 3389 sobre o IP. Bom, estamos agora é, a, entrando no roteador para configurar esses itens. Preencha o nome de usuário e senha. Bom, nós vamos na guia Advanced Settings, dentro do TP-Link. Depois, nós vamos em Dynamic DNS, que é o resumo de DDNS. Serviço de IP dinâmico. Bom, mantemos o Service Provider. Para registrar esse serviço, eu tenho que ir em Go to Register. Bom, depois nós preenchemos o username a partir do registro que criamos. A senha e o domain name. Certo? Deixo em Nebo DDNS e dou Login. Por sua vez, eu dou save. Bom, depois eu vou em maintenance. Bom, aí estamos salvando a rotina. Em maintenance, nós vamos na opção... Reboot, que significa reiniciar, certo? Mas, antes disso, nós estamos esquecendo de um detalhe. O virtual server fica em forward, na guia de Advanced Settings. Eu vou adicionar a porta 3389 e o IP que eu quero adicionar essa porta para a internet. O IP não válido. Vou em Reboot, e é agora que ele vai realmente gravar o serviço todo. E acabou a aula.